అలాగే ఈ వీడియో ఇంటర్న్షిప్ గురించి చేయడం జరిగిందండి అది కూడా ఇంటర్న్షిప్ అందిస్తున్న ఒక ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అనేటువంటిది అనమాట అది కూడా ఐబిఎం సో మీ అందరికీ తెలిసింది ఐబిఎంలో జాబ్ రావాలని ఎంతోమందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది అటువంటి కంపెనీలో జాబ్ చేస్తే కనుక వాళ్ళ లైఫ్ సెటిల్ అవుట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ప్యాకేజెస్ అనేది బాగుంటాయి అనే ఒక ఉద్దేశంతో అటువంటి కంపెనీస్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట సో ఇది ఇంటర్న్షిప్ గురించి మీరు ఇంటర్న్షిప్లో చేశారంటే కనుక సో డెఫినెట్లీ మీకు అదర్ కంపెనీస్ లైక్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కూడా మీకు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇక ఇంటర్న్షిప్ అనేది నేను ఎంతో సార్లు చెప్పాను చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరైనా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటే కనుక ఇంటర్న్షిప్కి డెఫినెట్లీ మీరు వెంటనే ఆ ఇంటర్న్షిప్స్కి అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు జాబ్ రావాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు అనమాట ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది అది కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ సాధారణంగా ఊరికే చదివాము చేసామని చేస్తే కుదరదు అనమాట సో డీప్గా నాలెడ్జ్ డెప్త్గా వెళ్ళేసి అటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది మీరు గెయిన్ చేసుకుంటే ఇంటర్న్షిప్లో మీకు మంచి నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దాని ద్వారా ప్రాజెక్ట్ చేసింటారు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మీరు ఎలాగో డెప్త్గా వెళ్ళి ఉంటారు కాబట్టి మీకు జాబ్ అప్లికేషన్స్లో ఈజీగా మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకోవచ్చు జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఇటువంటి కంపెనీస్ లో ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే సామాన్యంగా ఎవరికి రాదు అనమాట సో ఒకవేళ మీకు వచ్చిందంటే కనుక ఇంటర్న్షిప్ కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ కూడా మీరు జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ కూడా ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో ఇక ఇంటర్న్షిప్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళే ముందు క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎంత అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి సో మన యొక్క స్కాలర్షిప్స్ వీడియోస్ కూడా చేస్తుంటాము అండి ఇంటర్న్షిప్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఫ్రీ కోర్సెస్ సంబంధించి మనం అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తుంటాము సో స్కాలర్షిప్స్ మన యొక్క స్కాలర్షిప్ వీడియోస్ చూసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు అనమాట అందులో కొంతమంది కామెంట్ టెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో ఎవరైనా స్టూడెంట్ కానీ సబ్స్క్రైబర్ కానీ సెలెక్ట్ అయితే బికాస్ ఆఫ్ మై వాచింగ్ వీడియోస్ ద్వారా ఎవరైనా సెలెక్ట్ అయితే కనుక ప్లీజ్ టెస్ట్ చేయండి కామెంట్ లో అది కూడా మన యొక్క యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ ఛానల్ లో పోస్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఇక ఈ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఇక చూడండి జాయిన్ ది ఇన్విటేషన్ అట్ ఐబిఎం రీసెర్చ్ ఇండియా అప్లై ఫర్ అవర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో ఇక లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను సో మీరు దాని ద్వారా ఫాలో అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ అనేది అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ వైజ్ గా ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐబిఎం కెరియర్ పోర్టల్ లో అయినా మీరు వెళ్ళచ్చు ఇక్కడ ఏ ఇంటర్న్షిప్స్ మీద ఉన్నాయంటే కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ మీద ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది క్వాంటమ్ మీద ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది సెక్యూరిటీకి సంబంధించి దాని మీద ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ స్టెప్ టూ కనుక చూసుకుంటే క్యాండిడేట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ విల్ బి విచ్ విల్ బి షేర్డ్ ఇన్ యాన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ ఐబిఎన్ రిక్వైర్మెంట్ నో రిప్లై అంటే క్యాండిడేట్ మీరు అప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఈ విధంగా క్యాండిడేట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది మీ యొక్క ఐబిఎం ఐబిఎం నుంచి ఒక మెయిల్ ద్వారా మీకు రావడం జరుగుతుంది ఇక రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఫామ్ వస్తుంది అనమాట ఆ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ ది రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు ఇస్తాను మీరు అది ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్స్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ టు ఫాలో ది అబౌ త్రీ స్టెప్స్ టు ఎన్సూర్ దర్ అప్లికేషన్ అనమాట సో అది మీరు ఈ త్రీ స్టెప్స్ అనేవి మీరు ఫాలో చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ చూడండి ప్లీజ్ చూస్ యువర్ కాలేజ్ నేమ్ ఇన్ ద డ్రాప్ డౌన్ ఇన్ ద కాలేజ్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఆర్ కాలేజ్ స్టేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఆల్సో ఇన్సూర్ టు ఇన్పోర్ ది రైట్ ఐబిఎం క్యాండిడేట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ విచ్ వుడ్ హ్యావ్ రిసీవ్ ఈ ఈమెయిల్ సో రైట్ ఈమెయిల్ ఐడి నెంబర్ ఇవ్వండి కాలేజ్ నెంబర్ డ్రాప్ చేయండి ఐబిఎం క్యాండిడేట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా ఐబిఎం క్యాండిడేట్ లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటే అది ఇస్తే ఇంకా మెయిల్ అనమాట ఈజీగా సెలెక్ట్ అవుతారు ఇక ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా లోకి వెళ్దామండి సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా లోకి వెళ్తే కనుక స్టూడెంట్ ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ అది కూడా ముఖ్యంగా టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న స్టూడెంట్ ఈ యొక్క ఇంటర్న్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారండి అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ రీసెంట్లీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి ఫర్ ద పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్స్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దర్ రిమైన్ రిజిస్టర్డ్ స్టూడెంట్స్ అట్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్షిప్ మే ఆర్ టూ థౌసండ్ ఆగస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట సో వీళ్ళకి కూడా పిహెచ్డి వాళ్ళకి కూడా ఈ విధంగా రూల్స్ అప్లై అవుతాయి అనమాట ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఈ విధంగా ఫాలో అండి అండ్ నెక్స్ట్ అండి డిగ్రీ అయితే పిహెచ్డి ఆర్ బిఈ బీటెక్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ మ
కలిగి ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఐవిఎం రిక్రూట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక డాక్యుమెంట్స్ ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలంటే కనుక సో ఇటువంటి డీటెయిల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి డీటెయిల్డ్ రెజ్యూమ్ అనమాట సో నేను ఆ యొక్క రెజ్యూమ్ మీ ఏదైతే నేను ఆ ఫోర్ చెప్పాను కదా ఆ దాంట్లో ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఆ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పెట్టాలన్నమాట ఏదో మీరు జస్ట్ ఎక్సెల్ రాసాను ఇది చేశాను అని పెడితే తీసుకోరు సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్న్షిప్ కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మీకు ఏం తెలుసు అదేవిధంగా మీ యొక్క సెమిస్టర్ మార్క్స్ మీ ప్రీవియస్ మా క్లబ్ బోర్డు ఇంటర్మీడియట్ ట్వెల్త్ మార్క్స్ ఇంకా రిలేటెడ్ మీకు ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ డీటెయిల్గా రాయాలన్నమాట ఒకసారి చార్ట్ జీబీటీలోకి వెళ్ళేసి లేదంటే మీకు వాట్సాప్లో మెటా అయ్యి ఉంటుంది కదా అక్కడ నేను ఇలా ఈ విధంగా ఈ ఇంటర్న్షిప్కి అప్లై చేస్తున్నాను డీటెయిల్గా నాకు ఏటీఎస్ అబౌవ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చేలాగా చూడండి అనేటట్టు పెట్టండి దానికి తగ్గట్టు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దాన్ని మీరు వర్డ్ ప్రెస్లో కానీ లేదంటే రెజ్యూమ్ ఇప్పుడు ప్లే స్టోర్లో రెజ్యూమ్స్ ప్రిపేర్ చేసే యాప్స్ ఉంటాయి అందులో వెళ్ళి మీరు డేటా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఐడెంటి ప్రూఫ్ సంబంధించి ఆధార్ కార్డ్ కానీ లేదంటే పాన్ కార్డ్ కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ ఏదైనా ఒకటి అప్లోడ్ చేసి సరిపోతుంది అనమాట ఇంకా క్లాస్ టెన్ అంటే క్లాస్ ట్వెల్త్ మార్క్స్ ఇట్టండి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా స్కాన్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ గ్రాండ్ మార్క్ షీట్ అంటే సెమిస్టర్ యొక్క మార్క్ షీట్ అనేది లేటెస్ట్ కంప్లీటెడ్ అనమాట అంటే అన్ని సెమిస్టర్ కలుపుకొని మీకు ఒక మార్క్ షీట్ ఇస్తారు కదా సో అది లేటెస్ట్ ఏం రాయాలి దాన్ని అప్లోడ్ చేసి సరిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సెమిస్టర్ ఆర్ ఇఫ్ ఆన్లైన్ ఇట్ షుడ్ బి అటెస్టెడ్ బై ది కాలేజ్ అనమాట ఒకవేళ ఆన్లైన్ అయితే కనుక అది కాలేజ్కి అటెస్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఆల్ స్టేజ్ ఆర్ ఎలిమినేషన్ రౌడ్స్ అనమాట అంటే మీకు ఇందులో మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంటర్న్షిప్కి అందులో ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు ఎలిమినేషన్ రౌండ్ ఉంటుంది సో ఎవరైతే పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట కైండ్లీ రీడ్ ది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా త్రో ఓన్లీ ఓన్లీ దోస్ అప్లికెన్స్ హూ మీట్ ది అంటే చెప్పాను కదా సో ఆ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళే ముందుకి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తూ వెళ్దాం జరుగుతుందన్నమాట అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తడ్డుది ఏంటంటే మీరు ఏమైనా మాల్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఏదైనా డీబారెడ్ కానీ బ్యాక్ లిస్టెడ్ కానీ ఏమైనా చేస్తారంటే కనుక సో మీ యొక్క ఇంటర్న్షిప్కి క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా మీరు ఐబిఎం ఇంటర్న్షిప్స్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఐబిఎం అసెస్మెంట్ వచ్చినప్పుడు కానీ మీరు రాసే అవకాశం ఇక్కడ కలిపి వీళ్ళు కల్పించరు అనమాట సో మాల్ ప్రాక్టీస్ చేయకండి ఫ్యూచర్లో ఇబ్బంది పడతారు ఒకవేళ ఐబిఎం రావాలన్నప్పుడు క్లోజ్ నాట్ దట్ ఐబిఎం విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ట్రావెల్ అకామిడెన్స్ అంటే ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ట్రావెల్ అకామిడెన్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూకి ఏమైనా ఫర్దర్ చేయాలంటే ఎటువంటి వీళ్ళు అమౌంట్ పే చేయరు మీరు సొంతంగానే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా అదేవిధంగా లొకేషన్స్ మీరు ఇంటర్న్షిప్ సెలెక్ట్ అయితే ఈ లొకేషన్స్లో చేయాల్సి ఉంటుంది బెంగళూరు కానీ గురుగ్రామ్ కానీ సో రీసెర్చ్ ల్యాబ్ అనమాట సో అదేవిధంగా మోస్ట్లీ ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఇండియా వైడ్ ఎక్కడైనా మీకు సెండ్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి అమౌంట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఓకేనా ఇంకా అదర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఒకసారి దాని మీద క్లిక్ చేసి చూడండి మీకు సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కనుక మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సెక్యూరిటీ ఇంటర్న్షిప్ అయితే రీసెర్చ్ ఇంటర్ సెక్యూరిటీ సంబంధించింది అనమాట ఇది రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఈ నెంబర్స్ ఒకవేళ అక్కడ అడుగుతారు సో అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయండి ఇంకా దీనికి కావాల్సిన స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ అనమాట సో రెజ్యూమ్ మీరు ఈ విధంగా ప్రిఫర్ చేసుకోండి ఓకేనా సో రెజ్యూమ్ అనేది ఈ అక్కడ ఎక్కడ ఏ స్కిల్స్ అయితే అడుగుతున్నారో ఆ స్కిల్స్ అనేది మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట వేరే స్కిల్స్ అని పెట్టకూడదు ఒకవేళ మీరు ఖచ్చితంగా ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఉండి ఉండాలి ఒకవేళ మీరు ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి వీళ్ళు ఈ స్కిల్స్ అడిగారు కాబట్టి ఇదే పెట్టండి ఎందుకంటే అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఏటీఎస్ ఏటీఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ రెజ్యూమ్ని తీసుకుంటుంది అనమాట అది సో అదనేది ఈ స్కిల్స్ మ్యాచ్ అయినాయని చెప్పేసి వాళ్ళు మిమ్మల్ని రెజ్యూమ్ అనేది షార్ట్ లిస్ట్ తీయడం జరుగుతుంది సో ఇది రీసెర్చ్ ఇంటర్న్ సెక్యూరిటీ సంబంధించి రీసెర్చ్ ఇంటర్న్ కాంటమ్ సంబంధించి ఈ విధంగా స్కిల్స్ అవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత రీసెర్చ్ ఇంటర్న్ హైబ్రిడ్కి సంబంధించి ఈ విధంగా స్కిల్స్ అవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ ఇంటర్న్ ఏఐకి సంబంధించి ఈ విధంగా స్కిల్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ స్కిల్స్ని మీరు ఈ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ అనేది మీ రెజ్యూమ్లో అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట సో రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఇటుకు వచ్చి దీనికి